పిల్లలు బాగున్నారా ఈరోజు మనం టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించిన స్వరూప త్రిభుజాలు టాపిక్లోంచి ఇచ్చిన త్రిభుజానికి స్వరూప త్రిభుజం నిర్మించడం నేర్చుకుందాం ఈ మోడల్ తప్పకుండా ప్రతిసారి తరచుగా టెన్త్ క్లాస్ పబ్లిక్లో అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి సమస్య నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు ఆరు సెంటీమీటర్లు పొలతలతో ఒక త్రిభుజాన్ని నిర్మించండి దీనితో స్వరూపంగా ఉంటూ ఈ త్రిభుజ భుజాలకు రెండు బై మూడు రెట్లు అనురూప భుజాల కొలతలు కలిగిన త్రిభుజాన్ని నిర్మించండి ఓకేనా చూడండి రాసుకుందాం ముందు ఇవ్వండి దత్తాంశం ఏబి నాలుగు సెంటీమీటర్లు బీసీ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఏసీ ఆరు సెంటీమీటర్లు ఓకేనా ముందు ఇచ్చిన దానికి చిత్తుపటం వేసుకుందాం ఇదిగోండి ఏబిసి త్రిభుజం దాంట్లో మనకి రెండు బై మూడు రెట్లు ఉండాలన్నాడు కాబట్టి త్రిభుజం లోపలే వస్తుంది మనం నిర్మించాల్సినటువంటి స్వరూప త్రిభుజం అది ఇది ఏ బీ డాష్ సి డాష్ ఇలా చిత్తుపటం తప్పకుండా వేసుకోండి తర్వాత నిర్మాణం చేద్దాం వీడియో పరిశీలించండి బాగా ఏబిసి త్రిభుజం ముందు నిర్మించుకుందాం సో ముందు ఏబి భూమిగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏబి నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఉండేటట్టు ఒక రేఖాఖండం గెంతం ఇక్కడ నాలుగు సెంటీమీటర్ సో ఏ తర్వాత ఏసి గెంతం ఆరు సెంటీమీటర్లు సో ఆరు సెంటీమీటర్లు తీసుకుంటాం ఆరు సెంటీమీటర్లు ఏ నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్లు వేసాడు తర్వాత బీసీ ఐదు సెంటీమీటర్లు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి బీసీ ఐదు సెంటీమీటర్లు సో ఈ రెండు ఖండించుకున్న దాన్ని ఈ రెండు చాపాలు ఖండించుకున్న బిందువుని సి అంటాం మరి ఏని సిని మనం స్కేల్తో కలిసి కలిపేసి ఇప్పుడు మనం ఈ ఏబిసికి టూ బై త్రీ ప్రతి భుజంలో రెండు బై మూడో వంతు ఉండేటట్లు ఒక స్వరూప త్రిభుజం నిర్మించాలి చూడండి ఇది క్రమభిన్నం క్రమభిన్నం అనగానే మనం నిర్మించాల్సిన త్రిభుజం ఈ గీసినటువంటి త్రిభుజం లోపల వస్తుంది ఈ విధంగా కదా అయితే చూడండి మనం రెండవ సోపానికి వచ్చినట్లయితే ఏ ఎక్స్ కొంత అల్ప కోణంతో ఒక కిరణం గీసుకోవాలి ఏ ఎక్స్ అనే కిరణం గీసుకోవాలి ఏ ఎక్స్ అనే కిరణం గీసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి హారంలో ఎంత ఉంది మూడు ఇక రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ మూడు కాబట్టి ఏ ఎక్స్ని మూడు సమాన భాగాలు చేసుకోవాలి ఓకే మనకు నచ్చిన వ్యాసార్థం తీసుకుంటాం మూడు బిందువులు గుర్తిస్తాం ఏ వన్ అంటాం దీన్ని ఏ టూ ఏ త్రీ ఓకే వాటి పేరు పెట్టేద్దాం ఇది ఏ వన్ ఓకే ఏ టూ ఇది ఏ త్రీ ఇప్పుడు మనం ఏ త్రీని బీని యాడ్ చేస్తాం ఏ త్రీని బీని స్కేల్తో కలిపేస్తాం కలిపేస్తాం ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఇచ్చినటువంటి ఈ గీసినటువంటి ఈ ఏఎక్స్ కిరణాన్ని మూడు సమాన భాగాలు చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ మూడు సమాన భాగాల్లో రెండు భాగాలు తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఈ ఏ టూ నుంచి బిఏ త్రీకి సమాంతర రేఖ ఇవ్వాలి ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి స్కేలు మూల మట్టం ఉపయోగించవచ్చు లేదా రెండు మూల మట్టాలు ఉపయోగిస్తే చాలా బాగా వస్తుంది ఎన్నిహో స్కేలు ఒక మూల మట్టం ఉంటే పర్వాలేదు చూడండి 
మనం ఏ త్రీ బికి సమాంతరంగా గీయాలి ఎక్కడి నుంచి గీయాలి ఏ టూ నుంచి గీయాలి సో దీనికి సమాంతర రాగ్ గీయాలి కాబట్టి దాన్ని ఏకీ బిబించేటట్టు స్కేల్ ఉంచుకోండి దాని స్కేలుని తాకుతూ అలాగా ఎక్కడి నుంచి అయితే సమాంతర రాగ్ గీయాలో అక్కడికి మూలమట్టాన్ని తీసుకురండి తీసుకొచ్చు ఇప్పుడు స్కేల్ తీసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి మనం ఈ స్కేల్ని మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళాలి దీని నుంచి ఇలా సమాంతర గీసేస్తాం ఇదండి సో ఈ ఇప్పుడు గీసినటువంటి ఈ సమాంతర రేఖ ఏవైనా బిందువు వద్ద ఖండించింది కదా దాన్ని మనం బి డాష్ అనుకుందాం బీకి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ బి డాష్ నుంచి బీసీకి సమాంతర గీయాలి సో బీసీకి గీయాలి కాబట్టి ఇక్కడలాగే బీసీని కీబూ స్కేల్ ఉంచుకోండి స్కేలుని తాకుతూ మూలమట్టాన్ని తీసుకోండి సో తీసుకెళ్ళామా ఇక్కడ క్రాస్ అవ్వకూడదు తీసుకుపోయిన తర్వాత బీసీని తాకుతూ తీసుకుపోయాం స్కేల్ తీసియచ్చు ఇంకా కదిలించకుండా దీన్ని తాకుతూ ఇప్పుడు స్కేల్ తీసుకొస్తాం ఈ బిందు వద్ద తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ ఇలా ఇంక ఇదిలా పొడిగించుకోవచ్చు అదే దారిలో పొడిగించుకోవచ్చు ఇక్కడ సో అది ఏసీని ఎక్కడైతే ఖండిస్తుందో ఆ బిందువుని సి డాష్ అనుకోండి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన త్రిభుజం ఏ బి డా షీ డాష్ ఇది ఈ త్రిభుజం అనేది ఈ మొదటి త్రిభుజంకి ఏ బిసికి స్వరూప త్రిభుజం పైగా ప్రతి భుజము అందులో రెండు బై మూడవ వంతు ఉంటుంది ఈ ఎలాగో చూడండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ప్రూఫ్ చూద్దాం ఏ బిసి త్రిభుజానికి అందులో బిసి భుజానికి బి డాష్ షి డాష్ అనేది సమాంతర రేఖ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ కోణం ఏ ఈ సి డాష్ దగ్గర ఉన్న కోణం సి దగ్గర ఉన్న కోణం సదృశ కోణాలు అవుతాయి సదృశ కోణాలు సమానము అదేవిధంగా బి డాష్ దగ్గర ఉన్న కోణం బి దగ్గర ఉన్న కోణం కూడా సమానాలు అవుతాయి సదృశ కోణాలు సో ఏ అనేది ఈ కోణం అనేది రెండు త్రిభుజాల్లోనూ ఉమ్మడి కోణం కాబట్టి అది ఎలాగో సమానమే సో కోణము కోణము స్వరూప ప్రకారం ఈ రెండు త్రిభుజాలు అనగా ఏ బి డాష్ షి డాష్ ఏ బిసి స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి ఎప్పుడైతే స్వరూప త్రిభుజాలు అయ్యాయో అనురూప భుజాల నిష్పత్తులు సమానం అవుతాయి కాబట్టి సో ఏ బి డాష్ అనేది ఈ ప్రతి భుజంలో రెండు బై మూడు యూనిట్లు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం మూడు సమాన భాగాలు చేసి అందులో రెండు భాగాలు తీసుకున్నాం సో తేల్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇది కూడా రెండు భాగాలు ఏ నుంచి బి డాష్ రెండు భాగాలు ఉంటాయి బి డాష్ నుంచి బికి ఒక భాగం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ రెండు బై మూడో వంతు ఏబిలో ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రూఫ్ మనం రాయాల్సిన అవసరం ఎగ్జామ్లో లేదు నిర్మాణం వరకు దీని తర్వాత నిర్మాణ క్రమం సోపానాలు మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సోపానాలు ఇందాక మనం నిర్మించాం కదా ఆ విధంగానే చక్కగా పాయింట్ టూ పాయింట్ రాసుకోండి మొదటిది ఇచ్చిన కొలతలతో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నిర్మించి తిని సెకండ్ పాయింట్ ఏబి రేఖాఖండంతో అల్ప కోణము చేయనట్లు ఏఎక్స్ కిరణమును గీసి తిని మూడవది ఏఎక్స్ కిరణంపై ఏఏ వన్ ఈక్వల్ టూ ఏఏ టూ ఈక్వల్ టూ ఏఏ త్రీ అగునట్లు మూడు బిందువులు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీలను గుర్తించి తిని నెక్స్ట్ ఏం చేసామంటే ఏ త్రీ బిలను కలిపి ఏ టూ గుండా ఏ త్రీ బికు సమాంతరంగా రేఖను గీసిన అది ఏ బిని బి డాష్ వద్ద ఖండించి తర్వాత పాయింట్ బి డాష్ గుండా బీసీకు సమాంతరంగా గీసిన రేఖ ఏసీను సి డాష్ వద్ద ఖండించింది సో చివరి పాయింట్ ట్రయాంగిల్ ఏ డాష్ ట్రయాంగిల్ ఏ బి డాష్ సి డాష్ మనకు కావాల్సినటువంటి త్రిభుజము ధన్యవాదములు
थैंक यू